Առողջ գարյուն խորագրի ներքո այս որ անդրադառնալու են կրեմատոլոգիական այն հիվանդություններին, որոնք սերվում են գարնանը։ Ողջույն բժշկուհի, ու թերևս դուք ներկայացնեք որ հիվանդությունների մասին է խոսքը։ Կրեմատոլոգիական հիվանդությունները մի քանի խմբի են բաժանում, հիմնականում մենք ասում ենք որ կան բորբոքային եւ ոչ բորբոքային։ Ընդունված է համարը, որ բոլոր գրեթե քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունը կարող են գարնանը սրվել։ Այստեղ խոսքը գնում է այն դեպքերի մասին, երբ որ պացիենտը բուժում չի ստանում։ Երբ որ մենք սկսում ենք բուժել այդ բորբոքային ռեմատոլոգիական հիվանդությունները, պիտի բուժենք այնպես, որ վերահսկելի լինեն, ահա։ չսրվեն, այսինքն լիներ վերահսկելի։ Բայց այդ հաճախ մարդի կորինակ այցելում են բժշկի, ստանում են իրենց բուժումը եւ ամիսներ շարունակ այդ դեղորայքը կիրառելով, էլ չեն դիմում բժշկի, բայց գարունը այն ժամանակահատվածն է վստահեն որ պետք է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ բորբոքային ռեմատոլոգիական հիվանդությունները իրենք ըստ բնույթի կամ աուտոիմուն են կամ աուտո բորբոքային այսինքն հիվանդությունները, որոնց ժամանակ իմունային համակարգը ղեր գրգրված է եւ սկսում է պայքարել սեփական օրգանիզմի։ Այդ իսկ պատճառով գրեթե բոլոր պրեպարատները, որոնք որ մենք կիրառում ենք այս պացենտերի բուժելու համար, իրենք այսպես կամ այնպես ընկճում են իմունային համակարգը։ Կոնկրետ այս պարագը ինչի հետ է կապված այդ գարնանային սրացումը։ Մենք գիտենք, որ գարնանը եղանակի փոփոխության հետևանքով այդ սեզոնային հիվանդացությունը, գրիպով եւ այլն։ Ահա, այսպես թե այնպես իմունիտետը մեզ դավաճանում է։ Ավելանում է եւ այնքան առողջ անհատը կարող է հիվանդանալ այդ սեզոնային հիվանդություններով, սեզոնային գրիպով եւ այլն։ Բնական է բար պացիենտը ում իմունային համակարգը ճնշված է, ունի էլ ավելի բարձր ռիսկ հիվանդանալու այդ իվանդությունը։ Դրա համար դինամիկը սկողություն ենք սահմանում է պացիենտների նկատմամբ։ Այս սկողության սկսվում ամիսը 1, հետո երկարում է այդ ինտերվալ 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1 եւ մենք ինչ են կոնկրետ ես հուշացնում ում պացիենտներին առաջինը։ Եթե դուք ունենաք ինչ որ սեզոնային գրիպ, վարակ եւ այլ նման տիպի ինչ որ մի գանգատ անպայման զանգահարեք ինձ, որովհետեւ այս պարագայում մենք լինում ենք, որ պակասեցնում ենք կամ անգամ ժամանակավորապես ընդհատում ենք ռեպարատների կիրառումը, որովհետեւ պացիենտ արագ լավանա։ Ահա եւս մեկ պատճառ, որ պետք է գարունը անցնել բժշկի հետ այս դեպքում։ Անպայման, անպայման, իհարկե բացի դրանից, շատ անգամ պացիենտները ունեն հերթական այս, գալիս են ես զնում եմ, տեսնում եմ ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց նայում եմ հետազոտության արդյունքները եւ տեսնում եմ, որ բորբոքման ցուցանիշները բարձր են։ Ինչը չի համապատասխանում նրան ինչ ես տեսել եմ պացիենտին զննելիս։ Միշտ այդ հարցը մենք տալիս ենք, կարող է այս վերջերս ինչ որ գրիպ ունեցած լինեք, մրցած լինեք, ինչ որ այդպես ժողովրդի ասած։ Այո, եւ շատ անգամ լինում է այդ ժամանակ են իրենք հանձնում այդ անալիզները, որը որ մի քիչ անի մասը, որովհետեւ եւ մեր հիվանդություններն են բորբոքային եւ այդ սեզոնային հիվանդություններն են բորբոքային եւ մենք կարող է ունենանք արդյունք, որը որ չի համապատասխան է, այսինքն եթե ես տեսնում եմ բարձր բորբոքման ցուցանիշներ, որոնք ես պիտի իմ հակառեվմատիկ բուժումը աշխուժացնեմ, բայց կարող եմ պատահել դա հիվանդության պատճառով չի, այլ մի ժամանակ տարած ինչ որ սեզոնային։ Դրանով մենք միշտ ասում ենք անպայման, եթե անգամ կա ինչ որ մի խնդիր, որը անգամ դու կարող է չկապեք ձեր հիմնական հիվանդության հետ, եթե ինչ որ մի խնդիր առաջանում է, անպայման տեղյակ պայք ձեր ռեմատոլոգի, որովհետեւ կարող է պատահել ռեմատոլոգ ունենա ինչ որ ցուցումներ բուժման փոփոխության հետ կապ։ Այստեղ շատ կարևոր է կապ մասնագետների միջև, եթե ես ունեմ կասկած, անպայման կամ տեղում ենք կապնում կոլեգայի հետ, հա կամ ասում ենք անպայման կգնանք ձեր սրտաբանի մոտ, էնդոկրինոլոգի մոտ։ Ահա, կամ այդ ամեն իրականացվում է մեկ հարկի, տա՞ք է կոսենս ախտորոշ մակերտունը տալիս այդ հնարավորությունը։ Ամենա ամենա հարմարն է ինչի համար, որտեղ շատ անգամ եւ այդ պահին առաջանում անհրաժեշտություն խորհրդակցելու սրտաբանի հետ, նյարդաբանի հետ, էնդոկրինոլոգի հետ տեղում ենք մենք այդ ամեն ինչ անում եւ բնականաբար այդ կապը շատ շատ կարևոր է, մի հարկի տա շատ ավելի հարմար է, այսինքն պացիենտին պետք չի ուղարկել գնայստա, գնայնտա, գնայնտա։ Դուք խոսեցիք այն հիվանդների մասին, ովքեր արդեն ճանաչում են իրենց խնդիրը եւ կապ են պահպանում բժշկի հետ, բայց գարուն այն ժամանակահատվածն է, որ շատ հիվանդություններ հենց նոր են սկսում գլուխ բարձրացնել եւ մարդը չճանաչելով այդ խնդիրները, այդ գանգատները, հարևան բարե կամի օգնությամ փորձում է ինչ որ բաներ անել խնդրեի որպեսի խոսենք այն գանգատների այն ախտանշանների մասին որոնք խոսում են ռեմատոլոգիական խնդիրների մասին բայց մարդը չի մանալով ուշացնում է այդ ռեմատոլոգին մենք տարբերակում ենք հենց բուն հոդերի հիվանդություններ որոնք որոնք ուղեցնում են առավելապես 
կոդային համակարգի ախտարվան եւ ունեն նաեւ ավելի լուրջ, ավելի ծանր հիվանդություններ, որոնց ժամանակ ուրեմն կարող են ախտարվել եւ ներքին օրգանները եւ մեկ աղանկ մաշկի ախտահարում ունենալ լոգոտաղանդների եւ այլ։ Ահա, բայց ամենա տարածվածներից թերևս խոս են, շարժումների սահմանափակում, ահա, հարցը այն է, որ այս բոլոր հիվանդությունները բորբոքային են։ Շատ անգամ հիվանդներ, երբ որ սկսում են մեզ պատմել իրենց անամնից, այսինքն հիվանդության պատմությունը, իրեն կսկսեն պատմել, որ ամբողջ սկսեց օրինակ զմերվա վերջում կամ գարնանը, երբ որ ես հիվանդացամ գրիպով։ Ջերմությունը եւ այլն եւ այլն կթաոսություն անցավ, հազա անցավ, ամեն ինչ անցավ, ջերմությունը պահպանվեց։ Ուհը։ Այսինքն կարող է պատահի այդ սեզոնային ինչ որ գրիպը եւ այլն հրահարի լինի տրի գեր հրահարող մի գործում որ սկսվի մեր հիվանդությունը ահա ծանր սցենար եք պատում ես բազմիցս լսել եմ նման պատվություններ ահա ես շատ անգամ այդ հիվանդները սկսում են պտտվել շրջել բժիշկների մի որտեղ ամեն ինչ լավ է ջերմություն ունի ու հայտնվում է մեզ ոչ մենք պարտում ենք որ ոչ մենք անգամ տերմին կա բժշկական որբեր այո այո պարտվում է որ ոչ մենք բարձր ջերմություն ունի այն ինչ որ մենք ոչ մենք անհայտ ծագման տեն արյան մեջ ունի ինչ որ բնորոշ մարկերներ մի քիչ հարց ու փորձ ենք անում արևն է վատ տանում դա մեր օրինակ դիֆուզ հիվանդությունների հատկապես համակարգային կարմիր գայլախտի նշաններից մեկն է որ պացիենտները լավ չեն տանում արև արևի տակ գլխացավեր կթաոսություն դա այդպես է ոչ մի ֆոտոսենսիբիլիզացիա մենք էլ դա կպարտենք մեկ էլ կտեսնենք մաշկի ցան ունի շատ բնորոշ վաղ նշաններից է մեր հիվանդությունների երբ որ սկսում են հոդացավ որում իրենք կարող են ուղեկցվել հոդի այտուցով կարող են չուղեկցվել հոդացավ կարող են ունենալ բոլորը բայց երբ որ հոդացավը երկարատև է ոչ թե ասեմ չգիտեմ ինչ որ մի ոչ հարմար շարժում ահա ցավաց անցավ ահա այլ կյանքի որակի վրա է ազդում հատարավոճան արթան մեծ ցավով քնում է ցավով մյուս օրելի ցավ 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 եւ մենք անգամ ունենք ժամկետ մենք ասում ենք 12 շաբաթ եթե մարդը մեզ մոտ գալիս է ասում են 3 4 ամիս է ես ունեմ ցավեր ու ոչ ոչ հասկանում սրանք ինչ ցավեր են անպայման պիտի հետազոտվի մեր կողմից ուրեմն նա առաջին ասեցինք ջերմություն բարձր հոդացավեր կարկամություն շատ անգամ ունենում են մկանային կարկամություն դա հակապես առավոտյան շահերի արթնանում են եւ չեն կարողանում շարժվել կրկված կարկամված բայց դա մի քիչ ավելի բարձր տարիքում ավելի տարածված երևույթ թե որովհետեւ մենք հաճախ ենք ունենում նամակներ զանգեր հարցեր այո այստեղ էլ մենք կխոսենք արդեն տևողության մասին որտեղ մենք ունենք ամենատարածված ռևմատիկ հիվանդությունից մեկը որը առաջ կոչում է դեֆորմացիոն օստիոարտրոզ այսօր կոչում են օստիոարտրիտ այդ պաթոլոգիան ինքը մեծահասակներին է ավելի շատ բնորոշ եւ հիմնականում հանդիպում է 50 տարեկանից հետո այս պաթոլոգիայի ժամանակել կարող է լինել կարկամություն մկանային եւ բաղորդյան առավոտյան ժամերի լինի կարկամություն բայց սովորաբար այդ կարկամությունը տևում է ոչ ավելքան կես ժամը եթե կես ժամ է տևում այսինքն դա նորմալ է կարելի դեռ դրա հետ ապրել նորմալ է մեծահասակների մոտ այն կարող է կապված լինել հենց օստիոարտրիտի հետ այսինքն ոտերի տարիքային հիվանդության հետ դա էլ բուժում ունի դա էլ պետք բուժել բայց ամեն դեպքում մենք երբ ենք սկսում շատ խիստ անհանգստանալ եւ որ նման գանգատ ներկայացնում է երիտասարդը հա մինչև 40 տարեկան անհատը որը որ մեզ ասում է որ առավոտյան արտանում եմ շարժվել չեմ կարողանում բռնվում եմ մի ժամից ավել է տեղում շատ անգամ ասում են ամբողջ օրն է միայն մի քիչ որ շարժվում եմ որովա վերջում կարող եմ քիչ պակասել դա բնորոշ է գրեթե բոլոր հոդային հիվանդություն ահա ու այդ դեպքում հրատա պետք է դիմել ահա անպայման պետք է դիմել անհասկանալի մաշկի ցան նորից շատ բնորոշ է մեր պացենտների եւս մեկը անդվորում շատ անգամ հենց ձմրանը եւ գարնանն է սրանում այդ սինդրոմը որը կոչում է ռենոի համախտանիշ մատների գույնի փոփոխությունն է որը որ հրահարվում է ցրտով սկզբից գնացվում է դառնում է սպիտակ շատ սպիտակ ոսկը գնում է նրա մասին որ անգամ այն պարագամ եւ որ մնացածի բոլոր ի ձերքերը նորմալ վիճակում են ուրեմն այս անհատի մատները սկզբից սպիտակում են մի 10-րդը հետո կապտում են արտահայտված իսկ երբ որ անոցները արդեն շատ ախտահարված են այդ փուլայնություններ չի լինում միայն կապտած են լինում այդ ռենոյի ֆենոմենը կամ ռենոյի ամաղտանիշը բնորոշ է մեր լուրջ հիվանդությունների որոնց ժամանակ անոցներն են ախտարում դա էլ կարող է լինել վաղ նշան ռեմատիկ հիվանդության այսինքն բոլոր անհասկանալի դեպքերում պետք է դիմել ռեմատոլոգի այո շատ ճիշտ է եւ շատ անգամ մենք այդպես է լինում է երբ որ հայտնվում է ռեմատոլոգի մոտ պացիենտներ որոնք պտտվել են բոլորի մոտ բոլորի բոլորի մոտ 
եւ հետո գալիս են եւ պարզվում է որ ուներ ռևմատիկ խնդիր մեր հիվանդությունները բազմա սիմպտոմ են բազմա սինդրոմ են եւ նույն հիվանդության շրջանակները մենք կարող ենք ունենալ տարբեր օրգան համակարգերի մի ժամանակ ախտար մոնիտոր աչքի ախտահարում պատկերացրեք շատ անգամ մենք համագործակցում ենք նաեւ ակնաբույժների հետ աչքի հիմնականում անոթային թաղանթի ախտահարման ժամանակ դեպքերի 80 տոկոսում այդ ախտահարումները կապված են ինչու՞ ռևմատիկ խնդրի հետ ահա դուք հիմա այդպես լայն ներկայացրեցիք եւ պահանջակ ստեղծեցիք էսպես ասած այդ խնդիրների դեպքում բժիշկ ռևմատոլոգի դիմելու ամեն դեպքում քանի որ ռևմատոլոգներին ճանաչում են հենց հոդերի հետ կապված խնդիրներով այդ հոդացավեր այդ կարկամությունը արդյոք բուժվող են արդյոք լուծելի են ես սա ընդհանրական հարց եմ տալիս որովհետև շատերը մտածում են որ այդ խնդիրների հետ ստիպված պետք է ապրեն ողջ կյանքում ամեն անգամ երբ որ պացիենտը հոդացավով հոդի այտուցով կարկամությամբ դիմում է մեզ մի միշտ պիտի հասկանանք սա մեր հիվանդն է թե ոչ որովհետև պարտադիր չի որ լինի ռևմատիկ խնդիր որ զարգանա հոդացավ խնդիրը կարող է լինել ընդոկրինոլոգիական նյարտաբանական եւ այլ շատ հիվանդություններ կան որոնք որ որպես ախտահարում եւ արտահայտում կարող են տալ մեծ հոդացավ մկանացավ ուստի պատճառը գտնելով եւ լուծելով խնդիրներ են լուծում ահա դիտի դիագնոստիկա են կան այսինքն տարբերակի ճախտորոշում մենք փորձում ենք հասկանալ սա ինչ խնդիր է եթե խնդիրը ռեմատոլոգիական հիվանդության հետ է կապված մենք փորձում ենք հասկանալ իսկ որ մի հիվանդությունն է սրան վերել հա արդեն ավելի խորն ենք գնում թվում է թե նույն կերպով են արտահայտում բայց ամեն մի պատալոգիան ունի իր բուժման առանձնահատկությունը եւ երբ որ մենք արդեն պարզ ենք թե որն է խնդիրը մենք կսկսենք բուժել մնականաբար բուժելուց հետո լի արդեն կլինի անպայման այն ընթացքում մենք իհարկե մեր նպատակն է այս այնպես անել որ այս խնդիրը կանգնի բորբոքային հիվանդությունների պարագայում ռևմատոիդ ակտի տպսորիացիկ եւ այլն ավելի շնորհակալ հիվանդությունները որովհետեւ այստեղ մենք բավականին արագ այդ էֆեկտը ստանում ենք մի քիչ ավելի բարդ է եւ դժվար է հենց տարիքային օստիոարտրիտ ունեցող պացիենտների շրջանում որովհետեւ այս խնդիրը մի օր ունի զարգացել 50-ում կզարգանա մի 10 տարի պացիենտ այդպես ցավում է էլի ինչպես դուք ասեցիք համակերպում է դե մեծ է ցավում է ոչ ինչ եւ որ արդեն դանակը ոս կորին է հասնում սովորաբար դա մի 10 տարի հետո էլի ու գալիս են արդեն խնդիրներով եւ անդառնալի խնդիրներ իհարկե լինում են շատ իրենց ուշադիր պացիենտներ որոնք որ դիմում են մեզ այդ ցանկան հոդի ոչ թե արդի առաջին շրջանում եւ այստեղ մենք շանս ունենք եւ ոչ թե հորայքային եւ թե հորայքային միջոցառումներով սա կանգնած բայց լինում են դեպքերը որ պացիենտը գալիս է ինձ մոտ այն վիճակում որ ես չեմ էլ վերցնում այսինքն ես ասում դուք պիտի գնա օրտոպեդի մոտ որովհետեւ այստեղ ես անելի կարդեն չունեմ դուք ի դուր տեղը կոճակներ եք խմելու վնասելու եք մնացած օրգան համակարգեր ի ձեզ պետք է արդեն ինչ որ վիրահատական միջամ դուսա էլ է մի որ պետք է վաղ դիմել այսպես ասեմ եթե հոդացավը ունի քրոնիկական բնույթ այսինքն անընդհատ ցավում է ահա եւ ինչպես դուք նշեցիք 12 շաբաթ շարունակ ունել ցավ պետք է դիմել բժիշկ ռևմատոլոգի անպայման ինչքան վաղ պացիենտը դիմի ինչքան վաղ մենք հասկանանք ինչ ենք մենք բուժում ու ինչքան վաղ մենք սկսենք բուժել այնքան արդյունք ավելի բարձր է եւ այստեղ ամենա կարևոր եւ փոփոխություններն են դառնալի այսպես ասած եւ որովհետեւ ինչու ենք մենք այդքան վախենում որտեղ ամբողջ աշխարհում ռևմատիկ հիվանդությունները հակապես բորբոքային ռևմատիկները ոչ այն բժշկական մեծ խնդիր այլ սոցիալական պացիենտների մեծ մասը երիտասը արդեն եթե ժամանակ ինչ են բուժվում ահա աշխատունակության վրա էլ է դա ասում ահա վաղ հաշմանդամություն երբ չեն կարող աշխատել նամը վաղ հայտնաբերում է ժամանակին բուժումը եւ հսկողությունը կարելի է ասել ռևմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման 50 տոկոսն են դրական արդյունքի վաղ դիմելությունը շատ կարևոր է ահա շատ լավ եւ մեր զրույցի վերջում մի վերջին հորդոր եւ ուղերծ ձեր հիվանդներին եւ պոտենցիալ հիվանդներին միշտ պետք է ուշադիր լինել սեփական առողջության նկատմամբ ես միշտ ասում եմ պացիենտներին որ դեզանից բացի ձեր օրգանիզմը ոչ ոք չի ճանաչում այսինքն քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ պացիենտ ինքն է հասկանում որ ինչու մի բան այն չի եւ ես միշտ ասում եմ ինքն ախապեությամբ մի զբաղ է որովհետեւ բաղը դուք վճարելու եք շատ ավելի բարձր գին եւ մի լրացրեք ահա ձեր ներքին ձայնին ցունը եւ դիմեք բժշկի կապ չունի դա ռևմատոլոգիական խնդիր է թե ինչ որ մեկ այլ հենց առաջին ախտանիշների դեպքում անհրաժեշտ է դիմել բժշկի որովհետեւ այստեղ մի էսպիսի հարց կա չգիտեմ կարող է ես բժշկությունից բուն բժշկությունից ինչ որ հերու բան եմ ասում բայց պացիենտը մի շատ լավ գիտի այս գանգատը վտանգավոր է թե վտանգավոր չի այսինքն եթե դուք զգում եք որ ինչ որ մի բան այն չի անպայման պետք է դիմել որովհետեւ ինչքան վաղ հայտնաբերվի ցանկացած հիվանդություն այնքան բարձր են շանսերը բուժելու եւ շատ անգամ անվերադարձ 
բուժելու այդ խնդիրը։ Ահա շատ լավ ու այս դեպքում եթե դեռ չեի կողմնորոշվել ում դիմել բոր բժշկին, կարող եք դիմել էկոսենս ախտորոշման կենտրոն, մեր բժիշկ ռևմատոլոգին։